Merhabalar, evde kendi başınıza bir İngilizce öğretmenine veya başka birine ihtiyacınız olmadan ve elinizdeki teknolojiyi kullanarak İngilizce konuşma seviyenizi geliştirecek çok pratik ve etkili bir yöntem paylaşacağım sizinle. Birçoğumuzun evde beraber İngilizce konuşabileceğimiz bir partneri yok ve online olarak bu hizmeti veren platformlar olsa da bazen bütçemizin üstünde olabiliyor. Bu videoda paylaşacağım yöntem işinize çok yarayacak. Hazırsanız başlıyoruz. Öğrencilerim hep soruyor, hocam evde konuşma pratiği nasıl yapabilirim veya İngilizce konuşma yeteneğimi nasıl geliştirebilirim diye. Onlarla paylaştıklarımı sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu yöntemi ikiye ayıracağım. İlk olarak daha basit, kısa ve hemen hemen her seviyede uygulanabilecek olanla başlamak istiyorum. Daha sonra ise biraz daha ileri seviyedekilerin yararlanabileceği, biraz daha uzun konuşmalar yapabileceğiniz bir yöntem paylaşacağım. Konuşmak için kendinize basit bir konu seçin. Bu unutamadığınız bir anı veya en sevdiğiniz aktivite olabilir. Olabilir de olabilir. Sınır yok. Hatta işinizi daha da kolaylaştırayım ve sizinle çok iyi bir kaynak paylaşayım. Google'da IELTS Speaking Task 2 Samples diye bir aratma yaparsanız karşınıza tam da bu konuşma aktivitesi için sınırsız materyal çıkacaktır. Zira IELTS Speaking Task 2 tam da bu yönde bir soru tipi. Hem konuşma pratiği yapabilecek hem de IELTS'e hazırlanmış olacaksınız. Bir taş da iki kuş. Google'a IELTS Speaking Task 2 Samples yazıyorum ve karşıma gördüğünüz gibi birçok kaynak, birçok link çıkıyor. Rastgele bir tanesine basıyorum. IELTS Speaking Task 2 gördüğünüz gibi size çok basit bir soru soruyor ve konuşmanızı yönlendirebilecek başlıklar sunuyor. Describe your favorite photograph. Where was the photo taken? Who took the photo? What can be seen from the photo? Explain why it is the favorite photograph for you. Görüyorsunuz nokta atışı bir konuşma çalışması. Evet, bulduk mu IELTS konuşma sorumuzu? Sizden istediğim 1-2 dakikalık bir hazırlık aşaması. Ufak bir kağıda kısa notlar alın. Bakın asla uzun cümle yazmayın. Beyin fırtınası ve kısa kelimeler. Bu kadar yeter. Bu işlem bittikten sonra sizden 1-2 dakikalık bir konuşma performansı bekliyorum. Ve işin püf noktası konuşmanızı kaydetmenizi istiyorum. Sadece ses kaydı olabilir veya video kaydı olabilir. Size kalmış. Özgürsünüz. Telefonunuz ve bilgisayarınız sayesinde ses kaydını kolaylıkla yapabilirsiniz. Artık elimizde üzerinde çalışabileceğimiz bir veri var. Kendi verimiz. Ses kaydımız. Ses kaydınızı dinleyebilir, hangi kelimeleri doğru telaffuz etmişsiniz veya hangi kelimelerde sıkıntı çekmişsiniz bunu rahatlıkla belirleyebilirsiniz. İnsanın kendi sesini dinlemesi, hele bir yabancı dilde bunu yapması başta biraz sıkıntılı olabilir. Çok normal, rahat olun, hepimiz aynı sıkıntıları yaşadık. Zamanla alışacaksınızdır. Başka bir konu bulun ve yine bir konuşma hazırlayın. Değişik kelimeler kullanmaya çalışın ve bu sefer mesela Odağınız fluency yani akıcılık olsun. Ses kaydınızı dinlerken ne kadar akıcı olduğunuza konsantre olun ve bunu zamanla geliştirmeye çalışın. Ufak adımlar, kısa adımlar ancak İngilizce konuşma seviyemizde önemli adımlar. Yine konuşmanızda İngilizce'de çok önemli bir konu olan connected speech yani cümleleri söylerken kelimelerin birbirleriyle bağlantılarına dikkat edin. Mesela İngilizce'de şu cümleyi nasıl söylersiniz? I want to eat an apple. I want to eat an apple demiyoruz. Kelimeleri genelde birbirine bağlıyoruz. I want to eat an apple. Buna connected speech deniliyor. Yani bağlantılı konuşma olarak düşünebiliriz. Ses kaydınızı dinlerken connected speech anlamında ne noktadasınız? Bunu düşünün. Kendinize isterseniz bir checklist yani bir kontrol listesi hazırlayabilirsiniz. Gramer, kelime, pronunciation yani telaffuz, fluency, akıcılık, connected speech bu kelimelerin bağlantısı, content yani içerik altında başlıklar hazırlayabilirsiniz. Ve bu şekilde konuşmanızı değerlendirebilirsiniz. Hangi noktaları iyi yaptım? Hangi noktaları daha da geliştirebilirim? Gelin sizinle bir IELTS Speaking Task 2 örneğine beraber bakalım. Bu konuşma örneği için az önceki konuyu seçtim. Describe your favorite photograph. Yani sevdiğiniz bir fotoğrafı tarif edin. Tabi bu gibi bir konuşmayı yapmak için aklımızda bir fotoğraf canlandırırsak işimiz kolaylaşacaktır. Ben de konuşmak için şu fotoğrafı seçtim. Burada beni görüyorsunuz ortada, tahtada ve etrafımda öğrenciler var. Şimdi soruları cevaplayıp bu fotoğraf üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. I would like to describe this photograph. It was taken in Vietnam when I was teaching English there. This photo was taken by one of my students and 
When you look at the photo, you can see a classroom, you can see many students, and you can see me in the middle showing something to my students. There are a couple of reasons why this is my favorite photo. It reminds me of the times I spent in Vietnam as a teacher, and it also shows me what a teacher can do with their students. When I look at this photo, I also see that some students, they really love English classes. They are very attentive and quite focused. It reminds me of some good times. That's why it is one of my favorite photos. Gibi bir konuşma yapılabilir. Bunu sadece bir örnek olması açısından paylaştım. Dediğim gibi siz kendi konunuzu seçmekte özgürsünüz. IELTS Speaking Task 2 bize bu konuşmayı yapmak için çok yardımcı olacaktır. Gelelim bu çalışmayı biraz daha advanced yani daha ileri seviyede yapmaya. Kendinize bir konu seçin. Belki başlarda hakkında bilginiz olan bir konuyu seçebilirsiniz. İş veya okul hayatınızda ilgilendiğiniz bir konu olabilir mesela. Böylelikle bir süre konfor alanımızdan çıkmamış oluruz. Ki bu başlarda bizim için çok önemli. Özellikle yabancı dili öğrenirken. Yani kendinizi olabildiğince rahat hissetmeniz lazım başlarda. Daha sonraları yani bu çalışma yöntemine alıştıkça hakkında hiçbir bilginiz olmayan bir konu seçebilir ve bilginize bilgi katabilirsiniz. Konumuzu seçtik mi? Araştırma yapın bu konuyla ilgili. Wikipedia'dan makaleler okuyun veya YouTube'dan videolar izleyin. Not alın, kısa notlar, kısa kısa notlar. Bu notları kullanarak bir PowerPoint sunusu hazırlayabilirsiniz mesela. PowerPoint hazırlarken de asla uzun uzun cümleler kurmayın. Bu bir tavsiyedir. Uzun yıllardır akademik seviyede İngilizce eğitimleri veriyorum. Ve verebileceğim en önemli sunum tavsiyelerinden biri uzun uzun cümleler yazmamanız. Zira olay konuşmadan çıkıp bir okuma dinletisine dönebiliyor. Aklınızda bulunsun. Tamam diyelim konumuz hazır. Notlar alındı. 5 dakikalık bir sunum hazırlamanızı istiyorum. Veya bu süreyi kendinize adapte edebilirsiniz. İsterseniz biraz daha kısa, biraz daha uzun yapabilirsiniz sunumunuzu. İsterseniz sunumunuzu bir PowerPoint eşliğinde gerçekleştirebilirsiniz. Veya sadece notlarınıza da bakabilirsiniz. Size kalmış. Sunumu yaparken ister yine ses kaydı yapın ya da video kaydı yapın. Bu da yine size kalmış. Amacımız elimizde sizin ses kaydınızın olduğu bir veri olması. Ne şekilde olduğu önemli değil. Yine ilk yöntemdeki gibi bu ses kaydınızı dinlemenizi ve eleştirel bir gözle kendi performansınızı değerlendirmenizi istiyorum. Yaptığınız iyi noktaları not alıp bunları tekrar etmeye çalışabilirsiniz. Yine dil bilgisi, telaffuz, connected speech ve fluency yani akıcılık konusunda ne durumdasınız? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Bu sefer daha uzun bir konuşma yapacağınız için linker yani bağlaç kullanımınız ne noktada? Bunu da hesaba katabilirsiniz. Bu çalışmanın bir üst noktası ise yaptığınız sunum hakkında sorular hazırlayıp bunu arkadaşlarınıza veya sınıf arkadaşlarınıza veya İngilizce seviyesine güvendiğiniz biriyle paylaşıp ondan sunumunuzu veya ses kaydınızı dinleyip Sorularınızı cevaplamanızı isteyebilirsiniz. Soruların çok zor olmasına gerek yok. Sunumla alakalı genel sorular veya true false yani doğru yanlış soruları olabilir. Hatta bir üst seviyesi bir YouTube kanalı açıp bunu kanalınızda paylaşabilirsiniz. Veya başka sosyal medya kanallarında. Nextflix'te mesela paylaşabiliriz. <gülüyor> evet, kendi başınıza bir İngilizce öğretmenine veya başka birine ihtiyacınız olmadan ve elinizdeki teknolojiyi kullanarak İngilizce konuşma seviyenizi geliştirecek bu çok pratik ve etkili yöntemi umarım İngilizce eğitiminize adapte edebilirsiniz. Biliyorum zaman ve çaba gerektiren bir yöntem. Ancak bunu uygulayan öğrencilerim var ve hepsinden de bu çalışmayla ilgili olumlu geri dönükler alıyorum. Bu videoda paylaştığım yöntemleri tabii ki kendinize adapte edebilir ve paylaştığım yöntemlerde tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz. Sadece benim söylediklerimle sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.